Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εδώ και τέσσερι ημέρε προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι ακριβώ η θέση τη Νέα Δημοκρατία στον προπολογισμό. Υπερασπίζεται την πολιτική των τελευταίων πέντε ετών ή την αποκηρύσει. Το έλλειμμα τελικά ήταν 6% όπω μα έλεγαν μέχρι την ημέρα των εκλογών, 8,5-9,5% που μα λέει ο, ο εισηγητή τη, ή 12,7% όπω λέμε εμεί. Σήμερα κατάλαβα. Ακούγοντα τον αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, κατάλαβα ότι αποδέχεται την απάτη. Κατάλαβα ότι τόσο καιρό δεν έχει ακούσει ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε την Τράπεζα τη Ελλάδο, ούτε κανέναν από όλου όσου μιλάνε και λένε ότι το έλλειμμα στα μέσα του έτου πήγαινε για 10% και σήμερα θέλει να πείσει του Έλληνε πολίτε ότι δεν έγινε απολύτω τίποτα. Ε, όχι! Δεν γίνεται, έγινε απάτη και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Έλληνε πολίτε. Ο νέο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπερασπιστεί την προηγούμενη πολιτική τη. Ταυτοχρόνω δεν έχει να προτείνει και κάτι καινούριο. Και αυτή η δυσκολία άρθρωση εναλλακτική πολιτική πρόταση έχει δώσει τη θέση τη στην καρικατούρα. Ανακάλυψε μία, δύο, τέσσερι σχολέ. Εγώ χαίρομαι που μεταφτίζει με μία ειδική σχολή. Α το καθησυχάσω. Η κυβέρνηση του Πασόκ μιλάει με μία φωνή. Είναι δυνατή, είναι η φωνή του Προέδρου τη, είναι η φωνή του Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι η φωνή που συνδυάζει το νοικοκύρεμα τη οικονομία με την αναδιανομή τη στήριξη των ασθενέστερων. Αυτό η, η παράταξη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν το κατάλαβε, ποτέ δεν πρόκειται να το καταλάβει. Γι' αυτό και οι Έλληνε πολίτε συχνά μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην εξουσία δείχνουν το δρόμο των εδράνων τη αντιπολίτευση. Αυτό έκαναν, αυτό έκαναν μετά από το 1993. Αυτό έκαναν πριν από μερικού μήνε και αυτό θα κάνουν μετά και από τι επόμενε εκλογέ. Διότι οι Έλληνε πολίτε δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν. Δεν συγχωρούν γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο από το να κάνει κανένα λάθο. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να το κάνει κανένα θάλασσα. Είναι να μην το παραδέχεται. Είναι να μην έχει το πολιτικό θάρρο να στέκεται μπροστά στου Έλληνε πολίτε και να πει ξεκάθαρα: Έκανα λάθο και εγώ σα έφερα μέχρι εδώ. Αυτό οι Έλληνε πολίτε δεν το ξεχνούν. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, μεταξύ των άλλων, βεβαίω, ο νέο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι χθεσινό. Ήταν υπουργό των κυβερνήσεων τη προηγούμενη κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση μόλι θύμισε ένα περιστατικό. Θα μπορούσα να θυμίσω άλλα. Αυτό που ίσω πολλοί από εμά ξεχνάμε όμω, είναι ότι έκανε και υπουργό οικονομικών. Έκανε υπουργό οικονομικών στην περίφημη περίοδο του 89-90. Ήταν η περίφημη περίοδο στην οποία το χρέο αυξήθηκε 40 μονάδε. Και έτσι τώρα καταλαβαίνουμε γιατί υιοθετεί και επαναλαμβάνει εδώ φράσει όπω η διαχείριση τη Νέα Δημοκρατία δεν προσέθεσε ούτε ένα ευρώ στο δημόσιο χρέο. Το ακούν οι Έλληνε πολίτε και αισθάνονται βαθύτατα προσβεβλημένοι. Προσβεβλημένοι γιατί προσβάλλεται η νοημοσύνη του, προσβάλλεται η κατανόησή του και προσβάλλεται το γεγονό ότι κάθε Έλληνα πολίτη. Έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία πέντε χρόνια με 10.000 ευρώ. Και αυτά είναι εξαιτία των πολιτικών και των επιλογών που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ο προπολογισμό αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ορόσημο ενό νέου κύκλου που άνοιξε στι 4 Οκτωβρίου. Μια νέα πορεία που οι πολίτε ζήτησαν να ανοίξει, μα έδωσαν εντολή να ανοίξει και εμεί δεν σκοπεύουμε να διαψεύσουμε τι προσδοκίε του. Με αυτόν τον προπολογισμό υλοποιούμε το πρόγραμμά μα. Κάνουμε βήματα για την ανάταξη οικονομία, στηρίζουμε του ευάλωτου στην κρίση και ταυτόχρονα ξεκινάμε τη μεγάλη προσπάθεια για νοικοκύρημα του κράτου. Είναι μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι ανάλογη του τεράστιου δημοσιονομικού προβλήματο που έχει η χώρα. Δυστυχώ ξεκινάμε από ένα έλλειμμα 30 δι, 12,7%, με ένα χρέο κεντρική κυβέρνηση 300 δι. Αυτό είναι που μα κληροδότησε η Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάμε και στον προπολογισμό που ψηφίζουμε απόψε. Προβλέπουμε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή. Μια μείωση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μέτρα μόνιμου διαφορετικού χαρακτήρα, όχι ευκαιριακέ λύσει που θα κρύψουν απλώ το πρόβλημα κάτω από το χαλί για να το βρούμε πάλι μπροστά μα. Μια μείωση που είναι σχεδόν ισόπωση από την πλευρά των δαπανών και από την πλευρά των εσόδων. Στο σκέλο των δαπανών, με προσεκτικέ κινήσει που μειώνουν τη σπατάλη χωρί να αφαιρούν υπηρεσίε από του πολίτε. Και στο σκέλο των εσόδων χωρίς να αυξάνεται το βάρος στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα. Το κάνουμε με άμεσες ενέργειες, με μεσοπρόθεσμο σχέδιο, 
με συγκεκριμένα, με αποφασιστικά βήματα και με διαβούλευση για τις συνενέσεις, για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η ευρεία κοινωνική διαβούλευση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Με αυστηρό χρονοδιάγραμμα ώστε το φορολογικό νομοσχέδιο να κατεθεί για ψήφιση στη Βουλή στις αρχές Μαρτίου του 2010. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένα δίκαιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που δεν δημιουργεί επιπλέον βάρη στους φορολογούμενους. Με αντιμετώπιση φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, ώστε να σταματήσει το μεγαλύτερο βάρο να πέφτει μονίμω στου ίδιου, στου μισθωτού, στου συνταξιούχου, στα μεσαία εισοδήματα, στο συνεπή βιοτέχνη, έμπορο και επιχειρηματία. Από το 2010, ξεκινώντα από αυτόν τον προπολογισμό, προχωράμε αποφασιστικά σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα περιορισμού τη πατάλη και όσων δαπανών δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικέ ανάγκε των πολιτών και τη χώρα. Ήδη έχουμε προγραμματίσει μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτου κατά 10%, κυρίω από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 25%. Εμεί το κάνουμε πράξη. Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πέντε χρόνια αύξησε τι δαπάνε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν τα λόγια που ακούμε σήμερα από τον αρχικό τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι απλώ κούφια. Για τα επόμενα χρόνια έχει ήδη ζητηθεί από κάθε Υπουργείο η σύνταξη τριετού προπολογισμού με αιτήσια μείωση συνολικών δαπανών και ταυτόχρονα προτάσει για δραστικέ περιορισμέ, συγχωνεύσει και καταργήσει οργανισμών. Ήδη από το 2010 θα υπάρξει περιορισμό στι ανεξέλεγκτε πατάλε στα ασφαλιστικά ταμεία, ενίσχυση των μηχανισμών ύσπραξη, ώστε να μειωθούν οι ανάγκε πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό κατά 10%. Είναι δαπάνε που σήμερα δεν διοχετεύονται σε καλύτερε συντάξει, ούτε σε καλύτερε υπηρεσίε για του φορολογούμενου και για του ασφαλισμένου, αλλά για τη χρηματοδότηση τη πατάλη και τη φοροδιαφυγή. Από το 2010, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μπουν κανόνε στον αριθμό νέων προσλήψεων του Δημοσίου. Παράλληλα, σημαντικέ διαρθρωτικέ παρεμβάσει για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δαπανών. Από τον Ιανουάριο του 2010. Μηνέο έλεγχο και προγραμματισμό δαπανών σε όλα τα Υπουργεία. Οι πολίτε θα μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία εκτέλεση του προπολογισμού στο διαδίκτυο. Μια ενιαία αρχή πληρωμή όλων των μισθών στο δημόσιο. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κανένα από εμά εδώ δεν είναι ευχαριστημένο με το πώ συζητείτε και αποφασίζετε στη Βουλή ο προπολογισμό. Όμω η Νέα Δημοκρατία ήταν πέντε χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα ο νέο τη αρχηγό έρχεται και προτείνει τι αλλαγέ του προπολογισμού που ήταν στο δικό μα πρόγραμμα. Με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο βεβαίω σκοπεύουμε να κάνουμε πράξη. Τα αλλάζουμε λοιπόν από το 2010. Ενισχύουμε το ρόλο τη Βουλή στον έλεγχο του προπολογισμού. Θα προτείνουμε την ομοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων για τον έλεγχο των δαπανών και την ενίσχυση τη αφάνεια και ένα νέο τρόπο έγκριση και παρακολούθηση του προπολογισμού στη Βουλή. Όπω και τη σύσταση στη Βουλή σώματο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ελεγκτών εκτέλεση του προπολογισμού και των δαπανών στο πρότυπο αντίστοιχων άλλων χωρών. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο του προπολογισμού στο τέλο του 2010 θα αποτελούν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα τη εφαρμογή τη πολιτική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλήσει. Η μόνη απόκληση που μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μα είναι ένα ακόμη καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και σε αυτό έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργό τη χώρα, βάζοντα ένα στόχο μείωση τεσσάρων μονάδων. Την ίδια στιγμή, ετοιμάζουμε το πρόγραμμα σταθερότητα και ανάπτυξη. Το τετραετέ εθνικό σχέδιο για τη μείωση των ελλημάτων και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέου. Συντάσσεται σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και για πρώτη φορά θα συζητηθεί στη Βουλή. Αυτό το νέο πρόγραμμα σταθερότητα και ανάπτυξη είναι από τα πιο κρίσιμα στη χώρα μα. Γιατί με βάση αυτό θα διαπραγματευτούμε το χρονοδιάγραμμα εξόδου μα από την επιτήρηση την οποία μα έβαλε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, είναι πάντα άχαρο ο ρόλο ενό Υπουργού Οικονομικών σε μια ελληματική και η υπεχρεωμένη οικονομία. Επαναλαμβάνει το αυτονόητο. Τα έσοδα πρέπει να αυξηθούν, οι δαπάνε πρέπει να μειωθούν. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνει η ανακατανομή δαπανών για να ενισχυθεί η ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτο, η ασθενέστερη. Είναι όμω και προνόμιο για ένα Υπουργό Οικονομικών να υπηρετεί μια κυβέρνηση που συντάσσεται σε ένα πρόγραμμα τομών και αλλαγών. Με αρχέ στη διαφάνεια, το σεβασμό στον πολίτη, στα χρήματα και στον κόπο του. Μια κυβέρνηση που δουλεύει συντονισμένα με σχέδιο που πιστεύει στη δυναμική και στι δυνατότητε αυτού του τόπου. Ξέρουμε ότι έχουμε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Είναι μια επίπονη διαδρομή. Όμω εμεί την ευθύνη τη διακυβέρνηση δεν τη δίσαμε ούτε για να ξεκουραστούμε, ούτε για να απολαύσουμε προνόμια. Αυτά τα αφήνουμε σε άλλου. Εμεί με αυτό το προπολογισμό 
κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Και γι' αυτό σας καλώ να τον υποψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ.